মহান রবুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করছি যিনি আজকে আমাদেরকে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য জুমার নামাজ আদায়ের জন্য একত্রিত হওয়ার তফিক দান করেছেন এবং পবিত্র জুমার মর্যাদা অর্জন করার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন সেই মহামনিবের দরবারে আমরা সবাই শুক্রিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ Allah subhanahu wa ta'ala has granted us tawfiq to achieve the rewards of Jum'ah and to attend in the masjid to pray Salatul Jum'ah. For this is a special favor. We have to praise Allah subhanahu wa ta'ala and to be grateful to Him and we say Alhamdulillah. One of the very important quality of Islamic character, Islamic manner is humbleness, politeness. In Arabic term, it is called Tawadu'a. Guru Tupunna Ekta Islam Ech Charitra Hulu, Musulman Ech Charitra Hulu, Among Allah Nubir Mohan Charitra Ekta Guru Tupunna Prakash Hulu, Binoy, Binomrata. Arabi Bhasha Shita Ke Bala Hai Tawadu'a. So today's khutbah regarding this quality, regarding this approach, and also we should look at the life and biography of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to see how Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was so humble, polite within the family, within the community, even with non-Muslims. And our target is that we have to achieve this quality in our life. So first, from Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ordered His Prophet, His Messenger, and He said, in Surah Ash-Shu'ara, verse number 215, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ordered His Prophet, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Be kind and humble. Be kind. Order to Prophet. Not to ordinary people. Prophet ﷺ has given high status. High and noble status. Although Allah subhanahu wa ta'ala ordering him, be humble, be kind to the believers who follow you. যারা আপনার অনুকরণ করে আপনার অনুসারী বিশ্বাসী তাদের প্রতি আপনি বিনয় প্রকাশ করেন আপনি তাদের প্রতি দয়ালু হন সো দিস ইজ অর্ডার অফ প্রফেসর আল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম টু হিজ ফলোয়ার্স এন্ড টু দ্য বিলিভার্স বি কাইন্ড এন্ড বি হাম্বল ইফ ইউ লুক এট দ্য ওয়ার্ডিং ওয়াক ফি দ্য জানা হ্যাকা অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ড ইজ থিম মিনিং ইজ বি কাইন্ড এন্ড হাম্বল টু দ্য বিলিভার্স ফলোয়ার্স এন্ড অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ডিং ওয়ার্ড মিনিং ইজ lower your wings lower your wings to those who follow you from believers jara apnar ke onukoron kore bishwashi imandar tader jonno apnar dana ke bichhe den norom kore den dana ke norom korar ortho holo nijeke norom kore tader kache uposthapon koren ebong tader proti doyalu ebong binomro hon এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে আল্লাহ নবীকে যদি এই নির্দেশ আল্লাহ দেন যে আপনি আপনার অনুসারীদেরকে নরম ভাবে তাদের কাছে উপস্থিত হন তাহলে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদেরকে কতটুকু বিনয়ী হওয়া দরকার আওয়ার প্রফেসর আল্লাহ ইসলাম ওয়াজ এ মেসেঞ্জার নট অনলি মেসেঞ্জার হি ওয়াজ সাইয়েদুল আম্বিয়া ইউ আল মুরসালিন লিডার অফ অল প্রফিটস এন্ড মেসেঞ্জার্স এন্ড হি ইজ খাতমুন নবীন দ্য ফাইনাল এন্ড সিল অফ অল প্রফিটস আল্লাহ হ্যাজ কনক্লুড আল্লাহ হ্যাজ কনক্লুডেড the prophethood and messengerhood with prophet sallallahu alaihi wasallam so he was last final and best messenger of allah although allah ordering him be kind and humble to those who follow you from believers jara apnar onukoron koren tader proti apni norom hon sadhanoto manush ekjon byakti jokhon neta hoy tokhon tar kormider proti ba tar onusharider proti she nije probhab dekhay কিন্তু আল্লাহর কাছে এটা পছন্দ নয় আপনি যত বড়ই হন না কেন যারা আপনাকে অনুকরণ করছেন তাদের প্রতি আপনি দয়া প্রকাশ করতে হবে এবং তাদের প্রতি বিনয়ের সাথে আচরণ করতে হবে এমন ভাব দেখানো যাবে না আমি বড় তুমি ছোট সো অল দ্য ইউফ ইউ আর লিডার অব এ টিম অল লিডার অব এ বিজনেস অল লিডার অব এ ফ্যামিলি অর এ কমিউনিটি ইউ শুড নট শো দেন দ্যাট আই এম এ লিডার I am a superior? No. It is not Islamic manner and character. You should so show that I am in your service. I am in your service. 
আমাকে আল্লাহ তোমাদের সেবা করার জন্য দিয়েছেন আমি তোমাদের সেবক সো আই এম গিভিং মাই সার্ভিস টু ইউ আই এম নট সুপারিয়র আমি বড় না আমি মহান না আমাকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে নবীর চরিত্র সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার অফ প্রফেসর ইসলাম দিস হি ওয়াজ হাম্বল এন্ড পলাইট বিকজ আল্লাহ অলসো অর্ডার হিম টু ডু দ্যাট হোয়াই ইসলাম স্প্রেড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অল দ্য প্রফেসর ইসলাম এট দ্য বিগিনিং ইন মাক্কা হি ওয়াজ এজ উই সেট ইন সুরা দোহা আল্লাহ মেনশন আলাম ইয়াজিদ কে ইয়াতিম এন্ড হি ওয়াজ ইয়াতিম অরফেন নো পাওয়ার হি ওয়াজ আই ইলান হি ওয়াজ পুয়ার নো মানি and if anybody announced in that time i am a muslim so all non believers they start attacking on him persecuting him torturing him but why in makkah people accepted islam they know that if i announce i am muslim there are very severe and very heavy and strong consequences coming to me although they announce i am muslim Allah said wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani min al-muslimin who is best whose word is more sweeter and best to Allah subhanahu wa ta'ala than the word of those who convey the message of Allah and they said I am Muslim announce I am Muslim they are proud of being Muslim in Mecca it was very dangerous to say I am Muslim even foreigner people when they used to come in makka like abu zar al ghifari when he said i am muslim everyone attacked on him beside kaaba he was not from makka he was from ghifar from another tribe far away from makka tole emon obosthay keno manush musliman hoyeche eto kothin shastrir mukhamukhi hoye nije ki musliman bole dabi koreche makka te keno Allah nabir ka se ki power chilo what was the power of prophet sallallahu alaihi wasallam how he influenced people tader jibon baji rekhe musliman ghoshona dewar jonno Allah nabir bhitore emon ki shokti chilo jar karone manush musliman hoyeche not only one and two it was increasing musliman er number kokhono nicher dike jay nai shobshomoy uporer dike geche je din theke shuru hoyeche aaj porjonto musliman er number kome nai in quantity muslim number is always increasing even in makkah in time of torture and persecution nobody returned from islam to non faith kufr there is no story for that everyone they understood islam they were convinced about the faith and creed of islam they were true followers of prophet sallallahu alaihi wasallam and they also conveyed this message to others although it was very dangerous dangerous situation in just moment so what was the power of professor so mainly he was very polite very humble very soft to his followers he lowered his wings to all believers and followers mul karan holo tini binoyi chilen norom chilen sundor charitra tar moddhe chilo eta manuske chumbuker moto akorshon korto এরোগেন্স অহংকার গর্ব কখনো মানুষকে আকর্ষণ করে না নরম বিনম্রতা মানুষকে আকর্ষণ করে স্পেশালি দোজ হু আর ইন পাওয়ার স্পেশালি দোজ হু আর ইন হাই স্টেটাস স্পেশালি দোজ হু আর নবল অর রিচ ইফ দে বিকাম হাম্বল দে উইল বি মোস্ট পাওয়ারফুল পার্সন ইন দ্য সোসাইটি কাউকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন দেশের ক্ষমতা রাষ্ট্রের ক্ষমতা পদের ক্ষমতা কমিউনিটির ক্ষমতা অথবা পরিবারের ক্ষমতা কাউকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন কাউকে আল্লাহ সৌন্দর্য দিয়েছেন কাউকে আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন সম্পদ দান করেছেন যাকে যেভাবে আল্লাহ বিভিন্ন সেক্টরে ক্ষমতা দেন আবার সবগুলো একজনকে আল্লাহ দেন না ইউ উইল নট ফাইন্ড দ্যাট অল দ্য পাওয়ার ইন ওয়ান পার্সন হি ইজ এ রিচ হি ইজ এ মোস্ট পাওয়ারফুল ইন পজিশন হি ইজ একাডেমিক্যালি ইন ভেরি হাই স্টেটাস অলসো হি ইজ মোস্ট বিউটিফুল it is very rare allah subhanahu wa ta'ala distributed the power among people in terms of money in terms of position in terms of uh, academic degrees so allah would like to see that they are humble or not allah amader kache porikha kore na amar koto tuku binoy ache ami koto tuku norom if i said for example i am now rich person if i said oh i achieved this money with my knowledge 
I achieved this money with my only my hard work. I achieved money because of this my strategy of business. It is very dangerous. As Karun said, Innama uti tuhu ala ilm. I achieved this money with my knowledge. Why I will give zakah? It's my money. It is not my zakah. It is not my money. I have done my work. 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 For example, you achieve high grade in your exam and you, if you, it comes in your mind, oh, I achieve with my hard work, I achieve with my skill, I achieve my, uh, with my efforts only, then it is very dangerous. Allah will be very angry. So politeness, it is Islamic character. Politeness, tawadu, it is a sunnah of Prophet sallallahu and our beloved Prophet sallallahu although he was poor, although he was orphaned, Although he was not powerful in the community, in the society, in the time, but because of good, good character, his mercy, his kindness, and his politeness, he became most powerful person in the world from thousand years ago and until today and until day of judgment. Because of his character, because of his akhlaq. Now, we would like to look at the politeness of Prophet ﷺ from his life. Here, a hadith quoted in Sahih Muslim, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, Inna Allah awha ilayya, Allah has sent me wahi and revelation in instructions. And tawada'u, be polite. So Allah sent me to establish politeness in the society. Amma ke Allah ta'ala, shudhu niji binoi hawar jannana, and tawada'u, all my followers will be very humble, soft. আমাকে আল্লাহ এইজন্য প্রেরণ করেছেন যে আমার অনুসারী সকল উম্মা তারা খুব বিনয়ী হবে বিনয়কে প্রতিষ্ঠা করা টু এস্টাবলিশ হাম্বলনেস সফটনেস এন্ড পলাইটনেস ইন দ্য সোসাইটি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অর্ডার মি টু ডু দ্যাট হাত্তা লা ইয়াফখুরু আহাদুন আলা আহাদিন সো হোয়েন আই এস্টাবলিশ পলাইটনেস ইন দ্য সোসাইটি ইন দ্য ফ্যামিলি ওয়ান শুড নেদার হোল্ড হিমসেলফ এবাব অ্যানাদার no transgress against another so when it is established nobody will be arrogant over other nobody will be superior over other everyone will respectful to others rights prottekei onner odhikar somporke sacheton hobe ebong prottekei onnoke samman korbe keu ki choto mone kora jabe na so what is politeness in islam tawado and what is opposite word is arrogance and kibir the difference is meaning of kibir is you feel that i am superior i am big and everyone else are not like me they are under me if you feel that this is arrogance but if you feel no allah subhanahu wa ta'ala created everyone with own status whatever Allah subhanahu wa ta'ala given it is not mine it is given by Allah subhanahu wa ta'ala maybe someone else is more good and better than me arekjan amar che ebado te dikhe egi ya che hai toba arekjan amar ekhane kaj kore amar karmo chari hote pare kintu she hai to Allah shadda ta shampar ko beshi tar marjada hai to Allah kache beshi অথবা আমাকে এরকম মনে করতে হবে যে আমি আমার কাছে নলেজ আছে আইলম আছে অথবা একাডেমিক ডিগ্রি আছে কিন্তু আরেকজনের কাছে হয়তো বাহ্যিক একাডেমিক ডিগ্রি নেই কিন্তু তার জ্ঞানের পাওয়ার আমার চেয়ে বেশি সো ইফ ইউ ফিল ইন দ্যাট ওয়ে দিস ইজ কল পোলাইটনেস এন্ড দা আদো ইউ ফিল দ্যাট হোয়াট এভার আল্লাহ হ্যাজ গিভেন আই শুড প্রেজ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ফর দ্যাট এন্ড মেবি আদার ব্রাদার এনিওয়ান এলস আল্লাহ হ্যাজ গিভেন দেন মোর পাওয়ার and they are more connected with Allah they are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than me amra jani na ki aage jante chole jabe amra jani na hoyto samaje tar naam othoba kheti porichoy temon kichu nei kintu Allah er kache tar marjada onek beshi in one hadith Allah said prophet sallallahu alaihi wasallam said inna Allah yuhibbul abda taqiyyal khafiya Allah loves those people who are in their heart very close to Allah subhanahu wa ta'ala people doesn't know about them but they are very close to Allah subhanahu wa ta'ala they are hidden they are not famous in the society they are not very celebrity but they are very hidden 
But beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, because their heart is close to Allah. Kup celebrity hoa ardar karni, Allah ka se priya hoa ardar jinnu, jay shabai chini. Abar, jaki keo chini na, tar morjada nai shamaji ita bolar kuno shujuk ni. Allah ka se ongtore connection jash shati bishi. So, if my heart is connected with Allah, close to Allah, if I fear Allah subhanahu wa ta'ala with my heart and soul, then I am beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no necessity that you have to be very famous and very big. So, Allah subhanahu wa ta'ala sent his prophet and given him revelation, wahi, instruction that you establish tawadu in the society politeness in the society. Nobody will be arrogant over other. Nobody will torture other. Nobody will violate others' right. Everyone will respect each other. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet explained to us what is the borderline, what is the limits, what is the rights and responsibilities as a parents, as a children, as a husband, as a wife, as a teacher, as a student, so as a amir, as a mamur. So, all guidelines given from Allah subhanahu wa ta'ala. Shabayr udhi kara chhe. She, Amar udhinas to bole, Amar ghore thakke bole, Amar dukane kach kore bole, Athoba, Shampadid dik thik Amar kom bole, Ami taakhe jaya icha taabhe bohar kortte paapo, She shujuk Allah maakke dhenni. Ami human hote paare, She Amar upore Allah taala, Taakhe aagei jannat Amar aagei peron kore debe. So, we should remember this point. Again, Prophet sallallahu alayhi wa sallam ki, give us clear information about that the what is the reward if you do polite if you do tawadur if you are polite what reward you will get hadith of muslim again wama tawadu ahadun illa lillah illa rafa'ahu allah if somebody is only humble for the sake of allah for the sake of allah not because i'm weak i can't do anything to him that's why i'm very polite it doesn't mean that i have power to take revenge I have power to do something over him, still I am very polite. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to get reward from Allah. Allah take a purushkar power, jinnu, ami nijiki ki binoi kore chhi. Ama shukti achha, ami icha kolle tar khoti korte pari. Ami icha kolle power dekhate pari, show off korte pari. Kintu tar pura ami kori na, ee jinnu, jya Allah kas thik ami marjada paapu. Ehi ashay jodhi kiyo binoi hai, illa rafahu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala indeed will elevate his position in dunya and akhira dunya and akhira te tar marjada ke Allah bari de ben shabayar antore tar puti maya mamata bhalo basha abong bhakti shabayar antore antore Allah de de ben so if you are polite Allah will give love respect towards you in everyone's heart everyone will love you everyone will respect you so this respect you cannot achieve with force एक जन के अपनी जोर करे ताते के शम्मन आदाय करते पार बना। But it is also mentioned if somebody says salam to me, not out of respect, out of fear, he is the worst person in the society inside of Allah Subhanahu Wa Taala. For example, you are powerful. If I don't say salam to you, you will hurt me, in one way or another. আমি আপনাকে যদি সালাম না দিই সম্মান না করি কোনো না কোনো সুযোগে আপনি ক্ষতি করবেন এই ভয় বাবা দরকার নাই ক্ষতি পাওয়ার সালাম আলাইকুম সমাজের মধ্যে এখন এটা বেড়ে গেছে প্রতাপশালী রাজনীতিবিদ মন্ত্রী এমপি সালাম না দিলে কোন দিক দিয়ে কি ক্ষতি করে ফেলে কোথায় খুন গুম হয়ে যায় এর চেয়ে ভালো সালাম দিয়ে একশো বার দেবো সালাম সে ইফ ইউ সালাম অনলি উইথ দ্য আউট অফ ফিয়ার সো অ্যাকর্ডিং টু হাদিস ইজ দ্য ভেরি ওয়ার্স পারসন but if somebody says salam to me, salam to you, out of respect and love, it is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala to me, to you. Manu jakhon kao ke binoye shat salam pesh kore, bhalo basha niye, bhokti, shraddha niye. Kono pressure er karone noye, mone rakhte hobe, Allah ta'ala ta'ke maya kore chen, ebong Allah ta'ala ta'ke dunia tita gift kore chen. So love of people, respect from people, it is a a special gift from Allah subhanahu wa ta'ala. It would not be achieved by force. It would be achieved from Allah subhanahu wa ta'ala. According to hadith, if somebody become very closer to Allah, Jibreel, Allah call Jibreel and say, Oh Jibreel, I love this and this person. You also love him. So Jibreel alayhi salam, he has started loving him. 
Then Jibreel alayhi salam announced among angels, in the world of angels, this person, Allah subhanahu wa ta'ala love him, I love him, you also love him. So every angel start loving him. Then one angel come in this dunya, and he also announced in this society, it is hidden announce, it is indication. So Allah loves him, Jibreel loves him, and also all angels love him. So, O oh human, you also love him. Although he has no power or fame or name, but people love him and respect him because as a gift of Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith of Bukhari. Look, the simplicity and politeness of Prophet sallallahu alayhi wa sallam, hadith narrated in Bukhari and Muslim, hadith muttafaqun alayhi, Anas radiallahu ta'ala narrated, annahu marra ala sibyanin, when he used to pass by children, young people, فسلم عليهم he used to say salam first to them وقال كان النبي يفعله it was the habit of Anas رضي الله تعالى عنه he said same it was a habit of Prophet صلى الله عليه وسلم when he used to pass by young people children he used to say them salam one is for teaching them adab also it is a sign of his simplicity or also politeness Allah نبي بنهاي جه چوتو بات شدر كتنية آگه سلام پیش کرتا and also, it is a sign that I am polite, I should say salam first. <laughs> Prophet sallallahu alayhi wa used to say salam first. Even sometimes sahaba, they used to compete. They used to hide themselves behind a pillar or tree to say salam first to Prophet sallallahu alayhi wa But they'd never be successful to say salam first to Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Gatshat pichonay luk ye thakte je nubi ashche se, aage salam dee devo, nubi ke aage dee devo na. Kintu, eto lukan or poreo, tara aage salam dee te parten na. It was the sunnah and politeness of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Even one of the example in Bukhari mentioned that one lady came to Prophet sallallahu alayhi wa sallam and she had some disability, mental disability. So she said that, O oh, Messenger of Allah, I, I need you to help me. What Prophet sallallahu alayhi wa sallam said? He did not ignore her because he is she is mental disabled or mental problem. So Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did not ignore her, her. Out of politeness and humbleness and kindness of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, O oh, woman, whenever and wherever you want to take me, I am ready to go with you to help you. Mohila Mathar Mudek to disturb Chilo. Mohila she bollo. Jee Rasulullah, apna shada amar kisu door karas. Allah nobi ita bolen nai. Jee ei pagliir kothar job dar door karki. Ta ke avoid kora. Ira kumna. Barom bolen jee tomar jekhane jokhon door kar amak niye jawar jee kajet juno ami jawar juno prasthuta thi. It was politeness of our Prophet sallallahu alaihi wasallam at home. All the Prophet sallallahu alaihi wasallam was Sayyidul Ambiya Yul Mursalin and leader, and he was a also a person. Followed by thousands of people in Medina, a statement. But what was his life in home? Aisha radiallahu ta'ala anha narrated, Kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yasna'u fi bayti, qalat, kana yakunu fi mihlati ahlihi, yani khidmati ahlihi. Faiza hadaradi salat, kharaja ila salat. Prophet sallallahu alayhi wa sallam always giving, he used to give service to his family members, household work he used to do. When the salah come time, salah come, uh, time comes, he used to go for salah in the masjid. Then he gharay jokhan thakten, tohon pori bare bivin no chhoto boro kajer modde nije ke besto rakten, pori bare khed mod kurtan. Jokhan namajer time hoto, tohon tini shikhan jetan. So, these are the politeness of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We should remember as a lover, follower of Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he was polite. My dear brothers, sometimes it comes in mind for example, if you have argument with any other brother or brothers, sometimes you feel, oh, why I should go to him first? What is my fault? He should come to me and ask pardon or forgiveness. Why I should go to him? If you think in this way, you have to feel that you are not proper following the Sunnah Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Prophet is our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam given us instruction. If you have something with your brother, any other Muslim, the best among two is the person 
who goes first and says salam and start talking first. অনেক সময় আমাদের মধ্যে এমন হয় যে একজন দুইজন ভাইয়ের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে অথবা দুইটা গ্রুপের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে অথবা দুইটা পরিবারের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে তখন আমরা মনে করি আমার তো কোনো দোষ নাই আই হ্যাভ নো ফল্ট আমি আমার যাওয়ার কি দরকার আমি কেন তার সাথে আগে গিয়ে কথা বলে শোধরাবো এই কথাগুলো আমাদের মাইন্ডে আসে এটা হচ্ছে ন্যারো মাইন্ড ইট ইজ এ ন্যারো মাইন্ড বরং একজন মুসলমান খাঁটি মুসলমান আল্লাহ নবী সুন্নাকে যথাযথ অনুকরণ যারা করে তাদের কাজ হবে না আমি আগেই যাব আল্লাহ নবী বলেছেন দুইটা গ্রুপের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় দুইজন ব্যক্তির মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় তাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে আগে গিয়ে সালাম দিয়ে তার সাথে বুকে তাকে ধারণ করতে পারে তাকে কাছে আনতে পারে সেই ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং এই যে আমি বিনয় প্রকাশ করলাম এটা আমার দুর্বলতা নয় আই বিকে ফ্লাইট ইট ইজ নট মাই উইকনেস ইট ইজ মাই হাইনেস ইট ইজ নট মাই ফল্ট ইট ইজ মাই পজিশন ইট ইজ নট বিদা ইট ইজ এ সুন্ন প্রফেসাল্লাহ আল ইসলাম এই জন্য আমরা সবসময় খেয়াল করব নিজেকে ছোট করলে আমরা কখনো ছোট হয়ে যাব না বরং আমার মর্যাদা যার কাছে গেলাম তার অন্তরেও বড় হব সেও চিন্তা করবে ও সে আগে চলে আসলো আমি তো যেতে পারলাম না সে তো আমার চেয়ে তাহলে মহান হয়ে গেল হি বিকেম নবল এই জন্য কমিউনিটিতেও আমরা এটা এই প্র্যাকটিসটা চালু করার চেষ্টা করব যে কখনো দুইজনের মধ্যে কখনো বিরোধ রাখব না দুটা দুই কয়েকজনের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ রাখব না বরং আগে এগিয়ে যাব আগে কাছে আনার চেষ্টা করব আগে নিজেকে ছোট করার চেষ্টা করব আমি ছোট হলাম না আল্লাহর কাছে আমার মর্যাদা বাড়ল আমি নিচু হলাম না আমি মহান হলাম আমি আমার নবীর সন্ন্যাকে অনুকরণ করলাম আমার নবী যদি আগে সালাম মানুষকে দিতে পারে কেন আমি আগে গিয়ে তাকে সালাম দিতে পারবো না আর এই কথা কেন আমি ভাবব যে আমার কোনো দোষ নেই আমাদের কোনো দোষ নেই হ্যাঁ আমার মধ্যে হয়তো দোষ আছে আমি জানি না আল্লাহ তালা এটাই বলছেন The last verse of today's discussion is shortly that Allah subhanahu wa ta'ala said Fala tuzakku anfusakum Don't say I am free of fault I have no fault Tumhi bolo na Amar kuna dosh nai Ami mukto Ami boro Ami pobitro Ami ki dosh kore chi Don't say that Allah doesn't like it Fala tuzakku anfusakum Don't purify yourself Don't say I am free of fault I have no faults Amar kuna dosh nai Amar dher kuna dosh nai Irakum tumhi bolo na who are alam we want it taqa who is free of fault only allah knows nobody knows you can't claim about yourself ami jodi boli je amar dosh nei amader dosh nei tahole eta hocche sobche boro bhul ami korlam ar sobche boro marjada hobe je ami amar sathe karo birodh jeno na thake byaktigoto othoba je kono porjaye jeno birodh na thake borong amar ontor ke boro korar jonno ami jeno chesta kori ebong maya mamota diye shobai ke jeno kache tante pare বিভক্তি কখনো সম্মান আনে না ঐক্য সবসময় আমাদেরকে শক্তি দেবে সো ফর ফর দ্য পিপল অ্যান্ড মুসলিজ অফ দ্য মসজিদ অল ওয়েজ মাই অ্যাডভাইস উড বি বি ইউনাইটেড অ্যাজ এ অ্যাজ এ ফ্যামিলি অ্যাজ এ কমিউনিটি অ্যাজ এ উমা বি ওয়ান বিকজ উই আর ফলোইং ওয়ান আল্লাহ সুবাহন তালা ওয়ান রব উই আর ফলোইং ওয়ান প্রফেট অ্যান্ড মেসেঞ্জার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসলাম মে আল্লাহ সুবহান তালা গিভ আস টু অ্যাচিভ দ্য কোয়ালিটি অফ পোলাইটনেস তওয়াদর অ্যান্ড সফটনেস অ্যান্ড কাইন্ডনেস অ্যান্ড মে আল্লাহ সুবহান তালা মেক আস এমং দোজ হু আর ট্রু ফলোয়ার অফ প্রফেসাল্লাহ আলী আসলাম